Hello everyone, my name is Trisha and welcome back to my channel. Again, so for today's video, I'm going to share you how to invite your family and also your friends in Malta. So guys, um, I'm going to share you what are the complete requirements that you need to provide if you're going to invite your family in Malta and also your friends. Usually, I make my videos in English because there are so many people out there who are asking me how to make uh, those things and also they request me to translate in English. So most of the Filipino people can understand English. That's why I tried my best to speak in English so everyone can understand this. But I think this video, I'm gonna make it like um, Tagalog because Mostly, um, itong gagawin ko ay for Filipino people. Okay? So, paano po mag-invite ng family, ng relatives, or ng friends sa Malta? Una, sabihin ko po sa inyo kung paano po mag-invite sa family. So, your family members like that. Immediate family members lang po. So, ano po yung requirements ng pag-invite ng family sa Malta. Actually, I already made a video about this, pero sa ngayon, gagawa ulit ako ng part 2 at in Tagalog version naman po siya. Okay, so sa sponsor, kayo na mag invite kailangan nyo po ng at least one year in Malta. Or even less than Okay na po yun. Mga 8 months, ganyan. Yung pa one year na kayo. Ganyan. Minimum kasi, ano parang, one year, pero okay lang yung 8, 9 months. Okay na po yun. And then, dapat meron po siyang trabaho sa Malta. At family po kayo nung i-invite nyo. So, ano po yung mga kailangan nating i-submit o ihanda ng mga papers? Ito po siya, front page ng passport copy nung mag invite Okay po. And then, colored po dapat siya. Pangalawa, ID card at residence permit ng mag invite ng sponsor. Sumunod po, tatlong payslip at saka employment contract po or your EMEA, employment contract, let agreement. Ano po yung let agreement? Ito po yung kontrata ninyo sa bahay na tinitirhan nyo sa Malta. Kontrata po yan ng bahay. So, let agreement. Then, kailangan nyo po ng declaration of proof. Saan po kinukuha ang declaration of proof? So, i-download nyo lang po yan sa website ng VFS Global yung declaration of proof. And then, invitation letter. So, yung declaration of proof at saka yung invitation letter, kailangan nyo po siyang ipanotari sa Malta. Kailangan nyo din po ng Schengen Health Insurance Policy valid for kung gaano katagal na mag stay yung family nyo na i-invite nyo. Halimbawa, in-invite nyo po siya ng pang 3 months. So, dapat yung insurance niya 3 months valid din po. Okay? And then, reserve air ticket. So, para po sa reserve air ticket, hindi nyo na po kailangan kumuha ng complete or ng confirmed air ticket. Kumuha lang po kayo ng reserve kasi hindi po nire-recommend sa VFS Global yung um, confirmed. So, reserve lang po siya. Parang dami ticket ganyan. Pero hindi naman siya as in dami na hindi siya active. So, reserve po, ang tawag po doon, um, may expiration po siya ng 1 or 2 months dun sa uh, katumbas nung pag apply po ninyo ng visa para kapag na-receive ni embassy yung application nyo at binerify yung reserve ticket nyo, ibig sabihin, meron silang makikitang naka-reserve doon, proof na talagang magta-travel kayo. Next po is birth certificate. So, kailangan nyo pong ipa-apostyle ang birth certificate ninyo. Ano po yung apostyle? 
So, ito po yung pumalit sa red ribbon. Wala na pong red ribbon ngayon. So, kailangan po ninyong ipa-apostyle. So, paano po magpa-apostyle? So, utusan nyo yung kamag-anak nyo na ini-invite nyo sa Pilipinas at pwedeng kuhanan nila kayo mismo ng birth certificate, PSA, tapos ipa-apostyle na rin po nila. Gawa lang po kayo ng um, authorization letter tapos copy po ng ID nyo para makakuha po sila ng apostyle at makakuha rin po sila ng PSA on your behalf. Next po is affidavit of support. Pumunta po kayo sa Philippine Consulate Malta sa may Soatar. Doon po kayo kumuha ng affidavit of support. So, naka-apostyle na po siya. Bayad lang po kayo ng 22.50 euro. Okay. So, yan yung requirements dun sa mag invite Ano naman yung kailangan i-provide nung i-invite nyo, nakamag-anak nyo. So, ito po siya. Tawag dito, um, birth certificate po ng kamag-anak nyo. Naka-apostel din siya. Tapos, employment contract ng i-invite po ninyo. So, make sure na yung i-invite nyo, meron po siyang proof of employment. So, yun na po yung magiging proof of employment siya na babalik siya sa Pilipinas. Second po is certificate of leave of absence. Ano po ito? Ito yung kukunin niya dun sa employer niya na naka-leave talaga siya na authorize yung leave niya. Example, i-invite niya ng 3 months. So, kailangan yung certificate of leave of absence niya. 3 months din sa kumpanya na pinagkatrabahuan niya. Ibig sabihin, uh, pinayagan siyang mag-leave para makapag-travel. Next is visa application form. So, yung visa application form po is i-download nyo na rin po sa BFS Global. Kasi andun po lahat ng mga form, andun din po lahat ng mga checklist. And ano naman po yung requirements para sa friends, sa mag invite ng mga friends, eto po yun. So, yung sa sponsor na mag invite sa sa'yo, parehas lang yung requirements. Eto lang yung naiba. Okay? Hindi mo na kailangan ng birth certificate ninyong pareho kasi hindi naman kayo magkamag-anak. Ano yung kailangan yung i-submit na proof na kayo ay magkaibigan? So, kailangan po yung friendship ninyo ay genuine at totoo. Hindi siya fake. Hindi siya friend-friend lang. Ganyan. So, kailangan niya po ng proof of relationship. Ito yung mga pictures niyo from the previous years. For example, friend na kayo ng mga 10 years ago, 5 years ago, ganyan. Submit nyo lang po yung mga photos nyo. Tapos, personal messages nyo. Halimbawa, nag-uusap kayo sa Facebook, sa Messenger, kahit saan, screenshot nyo lang po yun, ipaprint nyo. Tapos, yun na po yung proof nyo na magkaibigan kayo, na nag-uusap kayo, na meron conversation na gaganap. Or email. Screenshot na din po yung mga email nyo na nagsisendan kayo ng email, ganyan. Tapos, lahat po nito, ipanotare nyo po sa Pilipinas. So, kailangan notarize po siya para proof na okay siya, na na-authorize siya ng ano, attorney, ganyan. So, pumunta lang po kayo sa website ng BFS Global para po sa complete and full details ng requirements kasi nandun po yung mga checklist na kakailanganin nyo. Andun din yung mga form na dapat nyong i-fill up. Okay? Then, pagka-kompleto nyo na po yun, lahat ng papers, yung mag invite po sa inyo na sponsor nyo is ipapadala nyo lahat yung mga requirements na yan sa courier. So, sabihin nyo po sa mag invite sa inyo or sa mga mag invite I suggest po na ipadala nyo na lang po sa Malta Post kasi mura yung padala sa Malta Post kumpara sa DHL kasi mahal dahil sa Malta Post parang ano lang siya 3 euro sa regular delivery pero kapag meron siyang tracking number mga 6 euro po siya so mura lang tsaka makakarating na sa Pilipinas yung papers nyo in 10 days something like that tapos pag nareceive na po ng 
family nyo o nung i-invite nyo lahat ng papers at kumpleto na rin po siya ng mga requirements niya. So, pwede na po siyang pumunta sa VFS Global sa Makati, Manila para mag-apply po ng visa niya. Pwede pong mag-walk in doon. Wala pong problema. So, make sure na lahat dapat kumpleto. Dahil kahit isa lang po dyan ang missing o kulang, hindi po siya tatanggapin na mag-apply ng kanyang visa sa BFS Global. So, para hindi masayang po yung effort, is dapat kompletohin na lang po yung mga requirements before po bumiyahe, lalo na kung manggaling pa sa mga malayang probinsya. Sayang naman yung pamasahe. So, ayan po, sana nakatulong itong video na to para sa pag invite dahil okay naman pumunta sa Malta. Wala kayong gaanong gastos. Hindi po kayo gagastos ng nasa 500,000, 300,000, ganyan. Basta alam nyo lang po yung gagawin nyo, lumakad kayo ng sarili nyo, makakatipid po kayo. Kasi ako, marami na akong natulungan sa Malta, at saka yung mga kamag-anak ko, ganyan, kapatid ko, ganyan, nakuha ko na rin sila sa Malta. So, ayan, sa awa ng Diyos, wala na po akong binayarang malaki, kasi, um, Sinunod ko lang yung dapat na sundin. Inisip ko na bakit hindi na ako mag-inquire o mismong pumunta sa BFS Global. Pinuntahan ko ang BFS Global website. Dinownload ko lang po yung checklist. Tapos, sinunod ko lang lahat ng mga requirements. At sa awa ng Diyos, nakarami na ako ng invite. So, sana maka-invite din po kayo ng mga friends nyo, ng mga relatives nyo, ganyan. Para naman po iwas gastos na rin pagpunta sa Malta. So, maraming salamat po sa panonood. So, sana, huwag niyo kakalimutang isubscribe ang channel ko, please. Don't forget to subscribe on my channel, like this video, share to all your friends, and yes, see you ulit po on my next video. See you next time!